Ανάψτε φωτιές, ετοιμάστε σχάρες, μαζέψτε την παρέα σας. Αρνάκι Γάλακτος, σουβλάκι για σήμερα. Και είμαστε η αδερφή Μαλλιόρα. Είμαι ο Γιώργος. Και εγώ ο Ανδρέας. Μαζί κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και η καλή παρέα. Μέσα από το κανάλι μας μοιραζόμαστε μαζί σας συνταγές, αλλά και τεχνικές για ψήσιμο και μαγείρεμα. Ακολουθήστε μας πατώντας εγγραφή και κάντε κλικ στο καμπανάκι για να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις. Ελάτε και στην ομάδα του Facebook του Grill Philosophy όπου έχουμε μαζευτεί πάρα πολλοί ψήστες και ανταλλάσσουμε απόψεις. Σας περιμένουμε. Συνεργάτης και φίλος ο Γιώργος Καραγιάννης. Γεια σας καλοί μου φίλοι και φίλες. Σας στέλνω τις ευχές μου για νόστιμα ψησίματα εδώ από το φιλόξενο χώρο του Brothers στον Κορυδαλό και εύχομαι σε όλους σας καλά σας ψησίματα. Καλά μας ψησίματα. Σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας με πλούσιο συγγραφικό έργο. Δική του αυτή η υπέροχη συνταγή με αρνάκι γάλακτο σουβλάκι και μείνετε μαζί μας γιατί έχει ενδιαφέρον από την αρχή μέχρι και το τέλος. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα λοιπόν και από μένα. Σήμερα έχουμε ένα εξαιρετικό σουβλάκι, το μικρό ελληνικό παραδοσιακό σουβλάκι με αρνάκι γάλακτος. Και σήμερα δεν έχει έχεις παράπονο, στο έχω γεμίσει το ταψί. Κάτι έκανε σήμερα. Αλλά εγώ όμως το μάθα του σενάρι, θα πάει για τσεπουράκια. Δεν τι έχουμε πάει. Άντε. Λοιπόν, δεν θα αργήσω, δεν έχουμε και πολλά μπαχαρικά. Μείνετε μαζί μα για να δείτε πώ ακριβώ θα ετοιμάσουμε αυτό το κρέα για να το ψήσουμε. Όπως είπα, δεν θα έχουμε πάρα πολλά παχαρικά. Αυτά όμως τα λίγα είναι προσεγμένα ε, και ως προς τη δοσολογία, ως και ως προς την αναλογία μεταξύ τους και θα έχουμε και παρέμβαση αμέσως μετά το ψήσιμο και θα έχουμε και έναν ιδιαίτερο τρόπο σερβιρίσματος και θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Πάμε τώρα ε, να ξεκινήσουμε από τα βασικά, που είναι τα παχαρικά τα πρώτα. Για δύο κιλά που είναι αυτό το, το κρέα, θα χρησιμοποιήσουμε δύο γραμμάρια πιπέρι μαύρο. Ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη κοφτό, δεν θέλουμε πολύ ρίγανη. Τέσσερα γραμμάρια σουμάκ. Και όλα αυτά θα τα χτυπήσουμε μαζί στο γουδί για να γίνει σκόνη το πιπέρι και να βγάλει το αρωμά του και να ενωθεί με τα υπόλοιπα μπαχαρικά μας. Μετά από πολύ χτύπημα το πιπέρι μας έχει γίνει σκόνη και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε το αλάτι. Για 2 κιλά κρέας θα βάλουμε 28 γραμμάρια αλάτι. Καλό θαλασσινό αλάτι, ανθό αλατιού ή αλάτι βράχων που χρησιμοποιούμε και εμείς. Και επειδή και το αλάτι είναι χοντρό θα το χτυπήσουμε και αυτό μαζί με τα υπόλοιπα παχαρικά και έτσι θα πάρουμε ένα πολύ αρωματικό αλάτι για να καρικεύσουμε με αυτό το κρέας μας. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι με τα μπαχαρικά μας και θα πάμε να τα προσθέσουμε τώρα στο κρέας. Πριν όμως το κάνω αυτό, θα σας πω δύο λόγια για το κρέας. Καταρχήν, είναι αρνάκι γάλακτος και έχουμε πάρει ξεκοκαλισμένο το μπουτάκι και όλη την εφραμιά, μέχρι εκεί που αρχίζουν τα πλευρά. Βγάλαμε τις μεμβράνες που υπάρχουν πάνω από το κρέας Βλέπετε, ό,τι μεμβράνη υπάρχει πάνω στο κρέας, αυτή η πέτσα δηλαδή, τη βγάζουμε γιατί είναι σκληρή και δεν θα έχουμε καλό δάγκωμα που λέμε. Θα γίνει σαν τσίχλα το κρέας. Μετά το κόβουμε σε μικρά κομμάτια, όπως το βλέπετε εδώ, και κομμάτια με λίπος. Έχουμε μια αναλογία λίπους του λόγιστον 30% όπως τη βλέπετε εδώ. Μικρά κομμάτια, είναι βασικό. 
Και πάμε τώρα αυτά να τα καρικεύσουμε. Προσθέτουμε το αλάτι με τα λίγα αυτά καρικεύματα που είναι όμως η σωστή δόση και αναλογία μεταξύ τους. Προσθέτουμε σταδιακά και ανακατεύουμε. Το γυρίζουμε πρώτα από την άλλη μεριά γιατί είναι βασικό να βάλουμε τα μπαχαρικά μας ομοιόμορφα στο κρέας. Τώρα θα τα ανακατέψουμε και ξαναπροσθέτουμε το υπόλοιπο. Μην ρίχνετε τα μπαχαρικά όλα μαζί σε ένα μέρος και μετά προσπαθείτε με το ανακάτεμα να κάνετε σωστή κατανομή. Δεν θα γίνει ποτέ. Προσθέστε και ανακατέψτε. Είναι βασικό. Έχουμε εξαιρετικής ποιότητας κρέας. Ένα καλό ανακάτεμα, μασάζ. Και δεν θα βάλουμε κάτι άλλο εδώ. Και επειδή δεν έχουμε βάλει καθόλου υγρά, μπορούμε να το αφήσουμε στο αλάτι τουλάχιστον δύο ώρες, έως τρεις-τέσσερις το πολύ. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Εμείς θα το αφήσουμε δύο και κάτι. Λοιπόν, το ηλιέλιο που βλέπετε εδώ, το έχουμε για μέσος μετά το ψήσιμο μαζί με τα υπόλοιπα. Την προετοιμασία όμως θα την κάνουμε αμέσως μετά. Μείνετε μαζί μας σε λίγο η συνέχεια. Τι έχει φτιάξει τα αδερφέ εδώ πέρα. Τσιπουράκι. Δεν θα, δε θα φας κρέας. Θα φάω το κρέας, δεν θα φάω. Θα εξηγήσει. Αυτά θα μας ανοίξει την ώρα. Θα βάει, θα βάει. Γι' αυτό είμαι σίγουρος. Αυτό πραγματικά, παιδιά, το τσιπουράκι είναι ορεκτικό. Άντε στην υγειά μας. Στην υγειά μας, στην υγειά σας. Στην υγειά σας, παιδιά. Θα λάψει σήματα να έχουμε. Το τσιπουράκι είναι ορεκτικό και πάει πάντα πριν από ένα καλό φαγητό. Γι' αυτό οι μεζέδες είναι ορεκτικά. Ελίτσα, τυράκι, τζατζίκι, τυροκαυτερί, μελιτζάνα, σαλάτα. Έτσι είναι. Αυτό είναι, αυτό είναι το τσίπορο. Δεν σε φουσκώνουν αυτά για να μην μπορείς να φας μετά. Ε, ναι, αυτά είναι για να μας ανοίξει η όρεξη. Τα προκαταρκτικά που λέμε. Ξεκινάμε το σούπλισμα, παίρνουμε ένα κομμάτι με λίπος και το λίπος είναι πάντα από την έξω μεριά. Βάζουμε ένα κομμάτι λίπος, ένα κομμάτι ψαχνό. Προσπαθούμε να κάνουμε ομοιόμορφο σούπλισμα για να έχουμε και καλό αποτέλεσμα στο ψήσιμο. Και το τελευταίο κομμάτι πάντα είναι με το λίπος και το βάζουμε προς τα έξω. Αυτό είναι το σουβλάκι μας. Όσο πιο ομοιόμορφο είναι στο καλαμάκι, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχουμε στο ψήσιμο. Κατά τον ίδιο τρόπο θα σουβλίσουμε και τα υπόλοιπα. Ανάψαμε τα κάρβουνα με βαμβάκι και ενόπνευμα στην κορυφή γιατί τα κάρβουνα ανάβουν ανάποδα από πάνω προς τα κάτω. Εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό. Ρίξαμε ηλιέλαιο 150 ml και μόλις ζεσταθεί λιγάκι το ηλιέλαιο θα προσθέσουμε πάπρικα γλυκιά, 2 γραμμάρια και 3-4 κλωναράκια φρέσκο δεντρολίβανο και θα το αφήσουμε λίγο να ζεσταθεί, όχι να κάψει να γίνει πολύ ζεστό. Αυτό το λάδι δεν θέλουμε ελαιόλαδο δεν θέλουμε να έχει άρωμα το λάδι αυτό θέλουμε απλά να έχουμε το άρωμα από το δεδρολίβανο και την πάπρικα. Το ηλιέλιο είναι άοσμο λάδι, δεν έχει ιδιαίτερη οσμή και γεύση. Είσαι που να ζεσταθεί λίγο το λαδάκι για να μπορέσουν να βγάλουν τα αρώματά τους η πάπρικα και το δεδρολίβανο. Τι το ατακάρτημα είναι αναμένο και σε λίγο θα έχουν ανάψει και τα καλά και θα είμαστε έτοιμοι για να ψήσουμε. Και κλείνουμε το μάτι γιατί είπαμε δεν θέλουμε να κάψει πολύ. Θα σας δείξουμε πώς θα το χρησιμοποιήσουμε αυτό αμέσως μετά το ψήσιμο. Και το ψήσιμο αρχίζει. Τα βάζουμε το ένα δίπλα στο άλλο. Ψήνουμε σε καθαρή σκάρα και σε πολύ δυνατή φωτιά. Είπαμε όλα τα σουβλάκια, αυτά τα μικρά, 
ψήνονται το ένα δίπλα στο άλλο κολλητά και είμαστε έτοιμοι για το πρώτο γύρισμα το οποίο θα γίνει και αυτό όπως πάντα από την ανάποδη πλευρά το πάμε δίπλα ακριβώ και το γυρίζουμε από την απέναντι πλευρά όλα να βάλουμε και τον απορροφητήρα μας γιατί αρχίσαν τα ντουμάνια βοηθάει να τα γυρίζετε δύο δύο για να μπορούν να στέκονται το άρωμα είναι φοβερό τώρα τα γυρίζουμε στο τέταρτο όχι από την απέναντι πλευρά έτσι δυο δυο για να μπορείτε να τα στηρίζετε είναι σημαντικό να είναι το ένα δίπλα στο άλλο γιατί έτσι δεν στεγνώνουν, γίνονται ζουμερά είναι μικρά τα κομμάτια κρέατος και επίσης το μικρό το σουβλάκι το ελληνικό δεν ενδείχνει για περιστροφή στεγνώνει Βλέπετε, μα έμεινε μία πλευρά που δεν έχει εκτεθεί ακόμα στη φωτιά και αυτή θα είναι το τέταρτο γύρισμα. Και τώρα γυρίζουμε πάλι από την απέναντι πλευρά. Αρχίζουν και παίρνουν χρώμα. Συνήθω δύο γυρίσματα από την κάθε πλευρά είναι αρκετά. και θα σας δείξουμε σε λίγο μόλις αρχίσουμε να τα βγάζουμε τι θα κάνουμε για να τα δώσουμε έξτρα γεύση σε αυτό το λαδάκι και τα κουμπάμε εδώ δίπλα όπου μας χωμυρίζουν βγαίνουν όλα σιγά σιγά αυτό είναι ένα φοβερό μουσιστικό του φίλου μας του Γιώργου και θα δώσει την έξτρα γεύση η πάπρικα με το δεδρολίβα σιγά σιγά βγαίνουν όλα δεν θέλουμε πολύ μέσα στο λάδι λίγο Αντρέα ετοίμασε τα κρασιά ε. έτοιμα θα και τα τελευταία τελειώσαμε γιατί έχουμε να ψήσουμε και τα ψωμάκια μας για να το σερβίρουμε έχουμε φρυγανίσει ωραίο ψωμάκι πακέτα πάρει σημεία λοιπόν εγώ όμως λέω να δοκιμάσω να δω τη σκέτο για να μην πω είναι η γεύση του θα πάρω εγώ ένα μισθάκι το άρωμα είναι Άρωμα η γεύση mm. Mm. Μαλακό Βαριέ 
Ja, ja. Mm. Τώρα, θα σας δείξουμε πώς θα το σερβίρετε. Λίγο τζατζικάκι στην πακετούλα. Πάρει και σέδερφε, έβαλε. Ένα σουβλάκι. Λίγο αλατορίγανι εδώ πάνω. Οπα. Αυτό είναι. Απολαύστε το με αυτόν τον τρόπο, σαν σάντουιτς. Mm. Τι να πω, αν δεν είναι Ίσως από όλα τα σουβλάκια που κάναμε είναι το καλύτερο. Αυτό ήταν όλα τα λεφτά εδώ. Γιώργη, να δω μέχρι πού θα φτάσεις. Mm. Mm. Όσο πιο πολύ πάρει από αυτό το λάδι, τόσο πιο γευστικό είναι. Φοβερό. Φοβερό. Ξέρεις τι παρατηρήσα όμως. Τι παρατηρήσεις. Ότι ο αριθμός είναι μόνος. Γιατί βάλα θα τα φάμε. Και θα μαγώσουμε στο ένα και την ευτιά. Μπάζει καλώς, κάτσε να σπάω λίγο. Πάρα πολύ εύκολο να τα φάμε όλα. Είναι πεντανόστιμα. Τέτοιο σουβλάκι δεν θα βρείτε πουθενά. Τι πράγμα είναι αυτό. Λοιπόν. Άντε στην υγειά μας. Στην υγειά μας, στην υγειά σας. Στην καλά υγειά ψησίματα. Σας, παιδιά, καλά ψησίματα. Και θα έχει συνέχεια. Και πάντα με καλή παρέα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, όχι. Αυτό. Αυτό κάνει διαφορά. Να αφήσουμε και κανένα για τους πιτσιρικάδες. Είμαι σίγουρος να τους αρέσει. Τέτοιο σουβλάκι πάντως δεν τρως έξω. Δεν υπάρχει. Πάμε να πούμε τους κάμερες. Δείξτε τώρα τον τρόπο. Τσάκα από εδώ λέει, τσάκα από εκεί, τσάκα από εκεί. Κοιμάμαι. Τι μάμα. Άλλη γέτη. Αυτό εδώ το ζουμάκι είναι όλα τα λεφτά.